നമസ്കാരം പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബന്ദിപ്പൂർ കടുവ സങ്കേതത്തിലൂടെയുള്ള രാത്രികാല യാത്രാ നിരോധനം പകൽ സമയത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തുടരുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ യാത്രാ നിരോധനമാണ് ഈ പാതയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നതാണ് ആശങ്ക എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര പൂർണമായും നിരോധിക്കുന്നതോടെ വയനാട് ബംഗളൂരു യാത്ര പൂർണ്ണ പ്രതിസന്ധിയിലാകും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കം നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ദിവസങ്ങളായി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് സമാന്തര പാതയാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് അല്പം ഉയർത്തിയുള്ള എലവേറ്റഡ് പാത എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതും അതുതന്നെയാണ് സമാന്തര പാത അതിന് കോടികളുടെ ചെലവ് വരും മണിക്കൂറുകളുടെ അധിക യാത്രയും വരും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക മാത്രമല്ല ഗുണ്ടൽപേട്ട് അടക്കമുള്ള കാർഷിക മേഖലയെ അത് വല്ലാതെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന യാത്രയും കർണാടകയിൽ നിന്നുമുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയുമെല്ലാമാണ് നിലവിലുള്ള ബന്ദിപ്പൂർ വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം ബന്ദിപ്പൂർ പാത പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കണോ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വഴിയും പ്രതികരണം അറിയിക്കാം പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ മുസ്തഫയാണ് ചേരുന്നത് കടക്കലിൽ നിന്നുമാണ് മുസ്തഫ വിളിക്കുന്നത് മുസ്തഫയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രാത്രികാല നിരോധനമുണ്ടല്ലോ രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണി വരെ അതാണ് നിലവിലുള്ള നിരോധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ യാത്രാ നിരോധനം നീട്ടണമെന്ന് മുസ്തഫയ്ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ യാത്ര സമയം ഇത് തന്നെ കൂടുതലാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് നീട്ടുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ശരിയല്ല പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ മരടിന്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ സംഭവത്തിന് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഭരണക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമരത്തിൽ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ നേതാക്കളും വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിഷയങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ആവശ്യം ശരിയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് മരട് സംഭവം പോലെ ഉള്ള അവസ്ഥ വന്നു ചേരും അത് വരാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ജാഗരൂകരായി പ്രവർത്തിക്കണം ശ്രീ മുസ്തഫ മരടിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളും കാണിച്ച ജാഗ്രത ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണം അവിടെ ചെന്ന് സമരസം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ പിന്തുണ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശ്രീ കെ ബി നായർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ചേരുന്നു ശ്രീ കെ ബി നായരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇത് ഇന്നു ഒന്നിലും ഉണ്ടായ പാതയല്ല ഇത് വർഷങ്ങളോളമായി ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാതയാണ് അത് ഒരു കാരണവശ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ അത് ഒരു കാരണവശാലം അടയ്ക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന് വേറൊരു പരിഹാരമുണ്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മുതൽ രാവിലെ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സമയത്ത് സ്പീഡ് കുറച്ച് പോവാം ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിന്റെ അകത്തുള്ള സ്പീഡിലെ പോകാവുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർദ്ദേശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം യെസ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കെ ബി നായർ ശ്രീ മധു കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ മധു ഈ പറയുന്ന ബന്ദിപ്പൂരിലേക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പാത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഈ ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യാത്ര നിരോധനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കർണാടകത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതും പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് രാത്രി കാലത്തുള്ള നിരോധനം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വർഷം മുൻപ് വരെ രാത്രി കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒൻപത് മുതൽ രാവിലെ ആറു മണി വരെ ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുന്നത് കടുവ ആന അതുപോലെയുള്ള വന്യജീവികൾക്ക് ഈ യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു വന്യജീവികൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മധുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട
അവരിപ്പോ താൽക്കാലികമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നാപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ അധികം ബസ്സിൽ പോകണം അല്ലെ വാഹനത്തെ പോകണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കേന്ദ്രം പ്രത്യേക സമിതിയെ രൂപീകരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നടന്ന കൊള്ളാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വയനാട്ടിലെ അത്രേ അവിടെ ഇല്ല ഈ പറയുന്ന യാത്രയിൽ മാത്രമല്ല ആകെ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉൾവനമുള്ളൂ അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറവാ നമ്മുടെ പിന്നെ പിന്നെ വയനാട്ടിൽ പോകുന്ന അത്രയും മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതാ പല തവണയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരോധനം ഇങ്ങനെ പകൽ കൂടി നീട്ടണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ശ്രീ മധുവിന് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റണം മാറ്റണം അത് കേന്ദ്രം പ്രത്യേക സമിതിയെ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വളരെ അധികം നന്ദി അത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അല്പം മുൻപ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കും ഇതേ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് ശ്രീ രമണൻ കുടിച്ചിരുന്നു ശ്രീ രമണൻ പറഞ്ഞോളൂ അഭിപ്രായം സാറേ എനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഈ ബന്ധിപ്പ് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ സമയം കൂടി നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം പിന്നെ മനുഷ്യ വന്യമൃഗ സംരക്ഷണം അതെല്ലാം ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഈ പകൽ യാത്ര കൂടി നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് കാരണം പല കിലോമീറ്ററുകൾ പല ദൂരം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അത് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ല അതിനിപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും പൊതുവായി ഇപ്പൊ ഇടപെടുന്ന സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ആ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഇടപെടട്ടെ അതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് വളരെ അധികം നന്ദി ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇതിലുള്ള ഒരു ഈ ബത്തേരിയിലും വയനാട്ടിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ആശങ്ക പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറമായി ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളായത് കൊണ്ടുകൂടി അറിയാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാരണം ബത്തേരിയിൽ നിന്നും ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പാത മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ബത്തേരിയിൽ നിന്നും തൊട്ട പുറത്തുള്ള ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത്രയും ചുറ്റി വളഞ്ഞ് വരും അടുത്ത യാത്ര സമാന്തരപാത അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെയുള്ള കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണ്ടൽപേട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ കർഷകരാണ് ഉള്ളത് കുടക് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമൊന്നുമല്ല എന്ന് അറിയാമല്ലോ താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഇത് കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ അതെ ഒരു ബന്ദിപ്പൂരിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളെ വനത്തിലൂടെ റോഡുള്ളത് അതെ അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി പിന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വോട്ടില്ല സംഘടന ഒന്നും ഇല്ലാച്ചിട്ട് അവരെ പിന്നെ അത് നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും കടന്നു കയറരുത് കടന്നു കയറ്റം കൂടി കൂടി വരിക മനുഷ്യന്റെ ഏ അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ കടന്നു കയറ്റം മൃഗങ്ങൾ ഉള്ളിലെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടൂറിസത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വരും ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും കാണാനുള്ളൂ മൃഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക കണ്ടോ നമ്മളെവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ കാണുന്നുള്ളൂ വളരെ അധികം നന്ദി ശ്രീ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോളൂ സാറെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടുകാരാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങള് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വയനാട്ടിനെ ഇപ്പൊ ഈ ആദിവാസി പിന്നെ ജില്ല എന്ന ലെവലില് ഞങ്ങളെ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റുകൾ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഇതും കൂടി വരുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന് ആകെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്കാകെ ഇവിടെ വയനാട്ടിലുള്ള കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കർണാടക ആശ്രയിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വയനാട്ടിലെ വത്തേരി പ്രദേശത്ത് ഒരു പത്ത് ആളുകൾ ജീവിച്ചു പോരുന്നത് അതും കൂടി ഇല്ലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നീങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആദിവാസികളും കൂലി പണിക്കാരുമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ ഒരു ചരിത്രം വരാമ്മദ് ശ്രീ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ ആ കോടതിയിൽ ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശമാണല്ലോ ഹരീഷ് സാൽവയുടെ
Yes, walaupun ada juga nanti, walaupun ada juga nanti, mana sila kuno karya yang ada dalam Sri Joseph Bangalore itu, itu nama orang pun ceri itu. Sri Joseph Road beri Bangalore lekik pergi turun la, ala orang gel, sebahagi kemajum, ini parah ini beri oke tanggal ke perijai mula dah airi kem. Egini ani karya itu tanggal kanan itu. Itu urcaya itu samagrama ya, pelajaran nanti atau ni beri kani kena korai bintit tanggal ayat turun, ni orang orang, ada ni perayaan orang orang korai perisara bazi luar ni jin. Ada arti tu le. Ini reroute yang na route beri wahana engal divert yang itu lode. Nampol satu belaga uri wahani country yang na ini internet ni. Indah matra internet katici kalai entar orang orang nolanya tadi. Ini korai mahal ni galum. Kanak kanak kat sini ada perayaan orang dah. Ini jatran ni rawatan itu tu mampu naik iran ni mana. Ippo orang naik iri kini dah. Anjo orang mahal ni gal charge ni tu korang ni. Itre orang naik tu lo. Alah beli beli net orang tu net dekang charge ni jatran ni rawatan orang tu dah ni. Apa? Ipa cengen dah nanti, orang dua esok tu, satu maya, irimp beli kat sini, satu kilometer, satu kilometer ni le, abang tu karang tu, abang tu karang tu bawa naik terlalu, satu over budget samida. Dal, ini perasaan tu ni seria, butir orang maya, perihara orang, mana ini kita. Yes, right tu valde, adik anda ni, bank luar itu tu, dana Sri Chako, Sri itu tu, Chako, para jual apa peraya? Ah, lo, sebab bandi perlu orang amli, amli pelanggaran ni, beri ni amli bawa ke banting orang tu bawa orang tu. Yang kini ni buat itu beteri beri bawa ni ada pun, kalau beteri beri beteri beri bawa ni ada pun, beri ni yang orang lakukan. Jatri aku pun pergi, jatri jatri ni ada pun itu orang. Tapi kini le, zaman bandi ke, bandi ada itu orang orang lakukan orang orang lakukan orang orang lakukan orang orang lakukan. Apa ada ni orang flyover pun orang orang itu itu kilometer lalu orang flyover orang orang lakukan orang orang lakukan orang orang lakukan. Alah ni perai itu Sri Chako ini pada ni kilometer ini perai itu boleh elevated pada itu perai itu nardesh. Alah. Orang tuh pada ilham orang tuh pertanjir ilham orang tuh ada pernah pelajar orang tuh dah enggol orang dah kita orang tuh. Ada. Ini tu Hindu orang tuh pada ni ada kilometer orang tuh pernah pelajar orang dah kita. Aduh, orang tuh tuh itu merindu lah, problem merindu lah dia. Right, right. Walau ada di mana ni, cakap. Sri Pradibu kudi ceri, no Pradibu. Kerala tuh ni pada ni ada maruah situ kudi ceri. Tali, ada anda ribut tiensi kilometer ana. Ia parah ini na wanan dari tu luar ni ulur ni yatra ini parah ini tu. Aduh, ini irnu tiensi pada kilometer cuti beri beri ke. Ini perayaan na Gundel Pete Sultan Bateri ulah alat-alat dia abrida budimu tower perayaan um. Aduh orang pandai na Kerala tu lekik kundu beri na cara ekus sahaja ni golat beli gil macam beri um. Karena atreim duiram sanjiri cie beri um beri ke petrol inthen inthen le celuvu kudu um. Angenya cara ekus ni ikat ayatu badik ke mana ke ana. Oru badam ini perayaan tu. Engene ana perdiu ini kacah pada. Namaskar sir. Sir, nama nama da perayaan ni golat nama da vesaman golat matra orang nama ni beri nade. Manusia na yatra jaya an budimu tu. Manusia na inthen inthen vela kudu um. Manusia na apa rasanya? Ia mungkin kalau ada apa pernah. Ia mungkin samjusan yang kami kerjakan. Progres samjusan yang tidak ada. Nama lain juga kita perasan kami kerja. Ini kita orang karena ada kerajaan korang semua ada. Walau protesi juga ada. Ia mungkin orang lain tidak samjusan kita tidak ada. Progres tidak ada. Nampaknya kerajaan orang lain mungkin orang kerajaan orang itu tidak ada. 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 Adili ura dila bilu ura ini pada ini pol pogo na pada gunde, awal kebeliya beri mana mila, dehre marci ini parah ina goni kupa kutta beri 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 ke anakil, kurgu beri beri ke anakil, vinoda sanjaratni beriya swad beriu saadide yunda. Sambandir ayat lalu korai kudi alu gel, pesaya pramukar ayat lalu alu gel kari ini setelah mana, anggennya urus sambati ka lecium adil unda dua korai parai perdu unda, ni kita kritik ayat arah ini langganu rapi prayang kita tanam perdi. Aduh tu telapak unda unda, tapi ram kari ngalau unda, pasai enderan ayat lalu macam dekai dekori end. Nama da rastre ayat lalu, sepan nilai bilulah rastre ayat lalu tu, adah boleh ayat karna ada kat lalu mandiri sabayu, alangga abrat ministry ayat lalu, valiya nalla bandat lalu. Adat ta elwasi mai nalla saurudam pangkara ta, urus state ina nanna itu uru paraspera darna ayat uru gayu minat tu kondo anggal illa. Ibarat tamil paras adah adah. Right, mana ada dikan dani, Pradip Sri Unni Krishna, patanan detail dengan parangyo lu Unni Krishna. Ah, sebab parangnya tu, saya paraya mana poin dia, dua malam itu suruh telpon mungkin parangnya itu. Engkau ni orang orang awal itu kita, kita malay pada hari kilometer ke arah tuh ni, baki kan nada itu ni, kerakkan tu je. Ibu ada yang parangnya madri, ipam banyak orang orang le seramai terangan ni pun road langgan, tuan tuan tu orang tu banyak orang orang le orang orang ni. Orang riidi undang, alai. Ada itu ni phone kat tanah Sultan Batiri itu ni Sri Benny undang Benny kita kalau kamu. Yes, kelakar sir. Perayaan. Ini dah, ini dah nanti lekuk balik ya. Perdisaya itu nada kuki anu. Ini perdisaya itu. Inda pak ayir kanan kan? Ida diri beti ayir itu dalam. Widyarthi gal tanne. Inda Sultan beteri le. Ie samarawan istikno ur kaike dah dimberdu bijundur. Peradaan nartai endai. 
മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇതിനോട് ഈ ഈ ആവശ്യത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരുന്നിരിക്കുകയാണ് സാർ കേൾക്കാമോ സാർ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ വയനാട് ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതര ജില്ലകളുമായിട്ട് താ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം റോഡ് മാർഗമാണ് സാർ ഇവിടെ ജലപാതകളില്ല വിമാനത്താവളങ്ങളില്ല റെയിൽവേ ഇല്ല ഇത് ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള സൗകര്യം തന്നെ കൊട്ടി അടയ്ക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ് സാർ അല്ല ശ്രീ ബെന്നി ഇതിൽ 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 സർക്കാരിന്റെയും ഈ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് വന്യജീവികളെ ഇത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു അമിത വേഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നു വാഹനങ്ങൾ ഇടിക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് അപകടമുണ്ടാകുന്നു വന്യജീവികളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാത്രികാല നിരോധനം നിലവിലുണ്ട് അത് കോടതിയിൽ ഹരീഷ് സാൽവെ പറയുമ്പോൾ പകൽ കൂടി ആക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ വിഷയം വരുന്നത് അപ്പോൾ പകൽ കൂടി ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൂർണമായും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടൽപേട്ട് ആ ഒരു മേഖല പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ളതാണോ ആശങ്ക അല്ല സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർ പകരം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന റോഡുണ്ടല്ലോ അതും നല്ലൊരു ശതമാനം കാട്ടിലൂടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ പ്രശ്നം ഭാവിയിൽ വരുമല്ലോ ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഹമ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ പോകാൻ വേറൊരു നല്ല നിർദ്ദേശമുണ്ട് സാർ ഈ ഈ കാട് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വാഹനം ഇത്രയും പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഒരു മിനിമം സ്പീഡിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ പാതയുടെ എൻഡില് വേറൊരു പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിമം സമയത്തിനുള്ളിലേ കടന്നു പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിലേ കടന്നു പോകൂ ഒരു ദ്രോഹവും ഉണ്ടാകില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു സാർ ഈ നാടിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ബെന്നി ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ ഗോവിന്ദന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സാറേ ഇത് ഇവിടെ യാത്രയാത്ര നിലവിവരം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വയനാട് വയനാട് അല്ല സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ വരെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നു എന്നാണ് സാറേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രധാനമായും ഇതിലാണ് അതെ 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 അതെല്ലാം കുണ്ടൽപേട്ട എന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബത്തേരിക്ക് കുണ്ടൽപേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിനാണ് സാറേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടത് ഈ ഈ ഗോണിക്കുപ്പ കുട്ട വഴി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരും മാത്രമല്ല യാത്രാ ചെലവും അതേപോലെ തന്നെ വനം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണോ അത് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ഉമേഷ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ചേരുന്നു ഉമേഷ് ഉമേഷിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെയാണ് കാരണം മാനന്തവാടി മൈസൂർ വഴിയുള്ള യാത്ര അത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പാത അത് കൂടുതലായി ദേശീയപാതയാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമെല്ലാം ഉണ്ട് ഉമേഷിനൊക്കെ കണ്ണൂരും മാനന്തവാടിയും മൈസൂറും ആ റൂട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഉമേഷ് കേൾക്കാമോ രൂപേഷ് രൂപേഷ് ഉണ്ട് കൂടെ രൂപേഷ് കേൾക്കാമോ രൂപേഷിന് രൂപേഷ് കേൾക്കാമോ രൂപേഷ് കേൾക്കാമോ എന്താ എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ രൂപേഷിന്റെ അഭിപ്രായം രാത്രിയാക്കി അതെ രാത്രി മാത്രം അവിടെ യാത്ര നിരോധനാക്കി അതെ അതെ ഇനി അത് പകൽ കൂടി നിരോധനം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്ക എന്താണ് അഭിപ്രായം രൂപേഷ് അപ്പൊ ആ റോഡിനെ കൂടി വണ്ടി ഓടണ്ടെന്നാണ് അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതേ കുറിച്ച് ആണ് പ്രതിഷേധങ്ങളും മറ്റും നടക്കുന്നത് ഏതായാലും വിളിച്ചതിൽ വലിയ വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ രൂപേഷ് ശ്രീ സതീശൻ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് സതീശന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് സാറേ ഈ ഈ ഈ വണ്ടി നിരോധനം ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ഈ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജലപാത ഇല്ല എയർപോർട്ട് ഇല്ല അതെ ആകെയുള്ളൊരു മാർഗം മൈസൂര് ബാംഗ്ലൂര് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങളും വ്യവസായികളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ വഴി മുഖാന്തരമാണ് ഗുണ്ടൽപേട്ട് വഴി ഗുണ്ടൽപേട്ട വഴി
നടപ്പിലാക്കുമ്പോ അതിനൊരു ബദൽ സംവിധാനം നിർദ്ദേശിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ബദൽ സംവിധാനം നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോ അതിന് അതിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി അതിനൊരു അംഗീകാരം തരണം വളരെയധികം നന്ദി സതീശൻ ശ്രീ ആഷിക്ക് കൂടി ചേരുന്നു ആഷിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആഷിക്ക് കേൾക്കാം സാർ ഞാൻ ബത്തേരി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് വയനാട് നമ്മളിപ്പോ ഈ റോഡ് അടയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂര് ആക്സിഡന്റ് ആയ ഒരു രോഗിയെയും കൊണ്ട് കോഴിക്കോടിക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ആ രോഗിനെയും കൊണ്ട് പോയ ടൈമില് ഇത്രയും ദൂരം ഇപ്പൊ ഈ റോഡിലൂടെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ആ രോഗിയെ കൃത്യ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ ആ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് ഈ ബദൽ റോഡ് ഇതിന് പകരം മറ്റൊരു റോഡാക്കുമ്പോ അത്രയും കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയിട്ട് ഒരു രോഗിയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാര് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആഷിക്ക് ഈ ഈ എലവേറ്റഡ് പാത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പില്ലറിലൂടെയുള്ള റോഡ് എങ്ങനെയാണ് അതേ കുറിച്ച് ആഷിക്കിന്റെ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ഇപ്പോ ആ ഇപ്പൊ നിലവില് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പൊ നിലവിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യെസ് വളരെ അധികം നന്ദി ആശിക്ക് വിളിച്ചതിൽ പ്രസാദ് കൂടിയുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രസാദ് വയനാട് എവിടെയാണോ പ്രസാദ് കേൾക്കാമോ ഇന്ത്യക്ക് ശാന്ത കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പാതയ്ക്ക് പാത അടയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കായിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് ശാന്തം ആ ഭരണാടത ഏറ്റു വെച്ചിരിക്കണല്ല പാത അത് അടയ്ക്കാൻ ആർക്കാ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സുപ്രീം കോടതിക്ക് പോലും അധികാരമില്ല അത് ആരാ റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി പ്രസാദ് പ്രസാദിന്റെ ആവേശവും വേദനയും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രീ സാബു കൂടിയുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് സാബു സുൽത്താൻ ബത്തേരി തന്നെയാണോ എവിടെയാണ് ഞാൻ പുൽപ്പള്ളിയാണ് പുൽപ്പള്ളിയാണ് പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പൊ പകലുള്ള വയനാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ അതെ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം സാബു കേൾക്കാമോ സാബുവിന്റെ ഫോൺ കട്ടായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു സാബു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല റൈറ്റ് ഏതായാലും സാബുവിന്റെ ഫോൺ കട്ടായിട്ടുണ്ട് വയനാട് ഗുണ്ടൽപേട്ട് വഴിയുള്ള യാത്ര ബന്ദിപ്പൂർ യാത്ര അത് രാത്രി കാലത്തെ നിരോധനം രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെയുള്ള യാത്രാ നിരോധനം പകൽ സമയത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുകയും വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധം ജനകീയ പ്രതിഷേധം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലാ ഹർത്താൽ അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പകൽ യാത്ര കൂടി വേണമോ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേദി ചർച്ച ചെയ്തത് ആ പ്രദേശവാസികൾക്ക് പകൽ യാത്ര വരുന്നതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രതിഷേധം അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ആ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു െന്നും അവർ പറയുന്നു വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി